二零一一年三月十一号，日本时间下午两点四十六分，一场瑞士规模九点一强震，成了日本人从此挥之不去的梦魇。地震引发十公尺高海啸，夹杂泥土、海水，像巨大猛兽，一路淹没船只、汽车、田地和民宅。工程岩手福岛三线距离震央最近，惨遭海啸毁灭性打击。工程线南三路丁城镇全灭，三分之一气仙沼市被海水吞没。天台湾沿岸四到六公里内陆地区陷入一片火海，景象宛如人间炼狱。而且大灾难还没结束。福岛第一核电厂爆发四级核灾，如星熔毁，大量辐射物质外泄，居民被迫迁离家园，福岛一系沦为鬼城。十年过去了，刻下的伤痕和挥之不去的哀愁，如同这个时钟，冻结在地震当时的下午两点四十六分。啊，私もやっぱりもう七十になるのでね。あやっぱここに住むとな無理じゃないかなと思ってますね。海啸生还者利用风之电话亭倾诉对罹难妻子的思念，话还没开口，泪已经先流下。自分のが大事にします。ね、ありがとう。出会いに感謝だよ。それを知られた。うん、ありがとう。三一东北大地震，近一点九万人罹难或失踪，其中六成发生在宫城县，另外有三千七百三十九人避难中身体恶化过世，一百三十万栋民宅被摧毁，被认定是日本二战后伤亡最惨重天灾。日本首相菅义伟上周日视察福岛灾区，聆听福岛核一厂核废水作业解说，也到浪江町罹难者慰灵碑献花。この10年を迎える中で、新しい方向でこの町づくりが進められてきているのではないかなという、ある意味では非常に期待感の持てる。这位日本内阁通过修正赈灾复兴基本方针，指示三亿复兴厅再延长十年，定定未来五年复兴期将砸约台币四千两百一十四亿元。菅义伟表示，日本会请全力复兴。やっぱり福島の復興については、私は一役の廃炉が目処がつかないとこれ復興ないと思うんですよ。そういう意味ではあのあのまま置いておくってことは当然なくて。十年来，东电持续进行废核作业，不管是减少核污水，以及取出残存核燃料，都有实质进展。但难题在于，到今年二月，累计的一百二十四万公吨核废水往哪倒？熔融核燃料团块因疫情延误，至少得再花二十到三十年。樱花即将绽放的三月天，福岛人的返乡路依旧遥遥无期。TVBS 新闻，综合报道。日本时间下午两点四十六分，银座这个路口的时钟前，不少民众在这里默哀一分钟。几乎在同一时间，日本天皇德仁和皇后雅子则出席在东京国立剧场的三一追悼仪式，追思罹难者。住まいや仕事を失い、地域の人々と離れ離れになったりするなど、生活環境が一変し、苦労を重ねている人々のことを思うと心が痛みます。这是德仁天皇首度出席官方举办的三一一追悼会。首相菅义伟在致辞中提醒国人，不应该忘记这场灾难带来的教训。本当にこの10年間早かったなっていう気持ちと、もう10年もこのおばあちゃんが亡くなってから10年も会えてないってことが、もう本当に信じられなくて、やっぱり震災関連の映像とか見たり、やっぱ 3.11 っていう言葉を聞くと。おばあちゃんのことが思い出してこの先に呼び返ってきて。九的强震引发的巨大海啸
、街道、汽车，一个个被高超过三公尺的海啸给吞没。岩手县的大船渡市，海啸造成的巨大高低落差，吓坏了当地人。哪尼过来？哪尼过来？さっきの人は？我们的人は？さっきの人は？两三层楼高的平房抵挡不住海啸威力，很多被震动冲走，一间间在海水中载浮载沉。直升机拍到海水不断往内入侵，还有许多地区因强震起火。电线杆倾斜了快四十五度，有的快贴近地面。挖土机在残骸中做清理。不过更惊人的是，一艘船被海啸移位，停在建筑物的屋顶上。海尼库みたいな感じですかね。うん、あの海の中にいつもがいるんだと思うとね、やっぱりまあ捜索もそうですけども、普段のその練習の時でもなんかちょっと。会いに行くような感じ、近くにいるのかなというような感じで。高松の太太玉子、在地震发生当下在银行上班。震后高松一直无法联络上他，直到下午三点多收到简讯，上面写：“你没事吧？我想回家。”而这是妻子留给他的最后一句话。まあそれでかやっぱり今でも帰りたいだろうな、連れて帰りたいなっていうのがあってですね。三一强震引发全日本对核电的反思。NHK 所做的最新核电民调指出，仅百分之三的受访者支持增加核电，百分之二十九支持维持现状，百分之五十支持核能减量，百分之十七完全支持废核。另外，对福岛海产有疑虑者有百分之六十四，有同感的福岛当地受访者也高达百分之六十一。地震造成的财务损失、灾害难以估计，自然景观也受到严重破坏。不过，却有一棵松树挺过了强震与海啸。目前高铁市的金城地区有百分之九十九的面积都遭到了海啸侵袭。而在强烈海啸情形之下幸存的一棵松树，便是如今享誉国际的奇迹——一本松。松树的树根最后被海水抛到腐烂而枯死，但它屹立不摇的奇迹支撑灾民。奇迹一本松被移到纪念园区，要继续带给日本民众奇迹与希望。TVBS 新闻综合报道。十年前的三一强震导致福岛核电厂爆炸，当时铯一三七外泄量是广岛原爆的一百六十八倍。过去十年，日本积极投入除污作业，不过最新调查报告指出，福岛核一厂排出的易燃氢气流进厂内，如果不慎被点燃，恐怕还是会引发连环大爆炸。日本二战后伤亡最惨重，天灾三一一大地震当时引发海啸，导致福岛第一核电厂爆发四级核灾，冷却系统失灵，三座反应炉炉芯熔毁，大量放射性物质外泄，成为车诺比购全球最惨核灾。核灾后，为了掌握福岛核一厂受损状况 ，Now TEPCO has been probing the damaged building from the ground. It released pictures showing a robot exploring. The company says the radiation readings the robots have taken indicate the environment inside the building and the others that were explored Sunday remains too harsh for human workers to enter. 三一当时福岛县内辐射值超标，日本政府以广岛原爆为基准，推估福岛核灾放射性铯一三七辐射量是广岛原爆的一百六十八倍。福岛人家园一系全毁，只是十年后福岛核电厂除污作业仍在长期抗战中。Right now, centers around the water being used to cool those damaged reactors. About 1.2 million tons of water being stored in about a thousand tanks on site at the plant. Now, that, those tanks are expected to be full、uh, within about a year. Now, the government has proposed to start dumping that water, which they say is safe after it's been treated into the ocean. Of course, there's been a lot of backlash、uh, from across the country. 当初估计一点二亿袋，一袋重一吨的表层核污土，目前百分之七十五已存放在暂存设施中。当局承诺会外送污土，但居民忧心送不出去会永流福岛。另外，东电核燃料棒取出也有进展。目前一二号反应炉上千根核燃料棒、核电厂大量核污水以及九百吨燃料残渣仍有待处理。要往哪丢也是一大难题。
やっぱり福島の復興については私は一役の廃炉がめどがつかないとこれ復興ないと思うんですよ。そういう意味ではあの,あのまま置いておくってことは当然なくて。十年过去了，目前福岛县内仍有七个市町村，一共三百三十七平方公里土地不能住，其中包括全区避难警戒的双叶町以及大雄町六成地区。総理大臣が三十年以内に大大変の持ち主言っただけで、実際に戦争が進む。最新官方调查报告指出，福岛核一厂二号机组和三号机组核反应堆安全顶盖上发现大量放射性物质。另外，一号机组和三号机组排出易燃的氢气，经由管线倒流进厂内，万一不慎被点燃，恐怕将引发连环大爆炸。Schlimmes Déjà-vu. 25 Jahre nach Tschernobyl. Es bleiben nukleare Risiken, die weitere konsequente Schritte erfordern in Deutschland, in Europa und natürlich auch、äh, weltweit. They will know what needs to be done. They will be equipped with、uh, means to escape from tsunami. And when the tsunami strikes. 过去社会除了呼吁无核化，专家也提醒各国汲取三一一教训，准备好面对各种灾难。目前全球三十二国，包括台湾在内，有四百四十座核能反应炉，占了全球百分之十电力。如何与核能和平共存，至少是现在全人类都必须正视的课题。只是福岛核一厂废炉作业还没宣告终结的一天，福岛人就依旧看不到返乡路。TBS 新闻综合报道。事实上，环保团体绿色和平过去十年也多次派员到这个福岛核灾的灾区，也提出警告：世界上没有安全的核电，希望大家不要忘记教训。详细内容在有之前记者谭一伦。今天是二零二一年的三月十一号。其实“三一一”这名词大家听得都不陌生，因为“三一一”是日本的大地震，而就在十年前。那当然，这次事情是在福岛这边，就在日本东北发生了九级地震，甚至还引发海啸。福岛这边的第一核电厂还有辐射外泄的情形。当然，十年过去了，我们当然还是要再回到这个福岛的位置来看一下他们当时的状况如何。其实，绿色和平的专家雷雨婷在。过去十年内，曾经五度到访灾区。他说，当地有真的是人烟非常少，而且草都长得非常高，所以他说，没有人的感觉极不真实，如同是魔幻电影的场景。但因为辐射是一种看不到、闻不到的危险，所以到这些灾区都必须要全副武装，穿上防护衣，而且要戴上口罩。那他也说，福岛县内不少地方的辐射还是高出事故发生前的好几倍，也因此这些。地区都被列为是这个归还困难的区域。那当然，这件事情也导致大家正在思考，发电到底需不需要用到核电厂呢？台湾这边当然也有论战。不过，这个雷雨婷曾经到过福岛这边，他的论点则是认为世上没有安全的核电，汲取教训，千万别自掘坟墓。还记得今年的农历初二，日本东北的这一幕吗？爆発的っていうかもう結構ボーンって揺れてで家の食器とかも全部下に落っこっちゃって割れてました。いや今回のやつ大きかったなと思ってちょっとこの前のやつ思い出しちゃったね。很多日本东北人回想起十年前的那一天。で今回の地震は2011年東北地方太平洋沖地震の余震と考えられます。十年过去了，东日本大地震却在二零二零年发生超过两百起，规模在四以上的余震，这可是地震发生前的一点五倍。福島県沖を震源する震源地とする最大震度六強の地震が発生しました。これまで福島県、宮城県などで怪我をされた方が多数いらっしゃいますが、現時点。お亡くなりになった方はいないと報告を受けています。余震阴影始终挥之不去。只是今年的余震，尽管震度达到六强，造成部分建筑受损，但神奇的是无人死亡。こうして一つ一つ災害が起こるたびにあの教訓を学んでいくっていうのが我々のあのやり方です。
日本交流协会代表说，这是因为日本人懂得学习。事实上，在过去十年，日本对建筑物的抗震意识有了根本性的转变。まあ今の日本の建造物っていうのは耐震という技術がベースになっております。一つのまあ弱点と言いますのが、どうしても揺れを経験すれば揺れを経験するほどその強度が落ちていくと。取代传统的防震观念，现在日本人更重视以柔克刚的隔震技术。透过隔震设施来减弱摇晃对建筑物的破坏，更能针对需要补强的地方对症下药，进行局部的抗震设计。日本人从东日本大地震中学到的另一项教训，当然还有对海啸的预警。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。津波です。除了各地方政府制作海啸警戒的影片，日本人更着手打造海啸预警系统。那其实他们想把就是海上发生地震预警时间缩短十秒。海啸的时间能够再提供提高，就是二十分钟左右的预警时间。作为全球数一数二的地震大国，日本人从伤痛中学习到的是如何降低天灾带来的破坏。体育新闻综合报道。好，是主播，大家现在看到的就是由日本东京电力公司所公布福岛核一厂一号机的内部核子反应炉的最新画面。这段影片是透过水中摄影机来进行拍摄，因为福岛核灾发生的时候是大量灌水来避免辐射进一步的外泄。透过画面中就可以看到，反应炉的底部呢由钢筋水泥打造的基座已经发生内壁破裂，而且钢筋裸露在外的状况。这座反应炉的基座重达四百四十公吨，不过还是无法承受。当时反应炉内发生氢气爆炸带来的破坏力，影片中还能看到有大量融化的核燃料碎片的沉积物。现在日本媒体也质疑，如果福岛周边再度发生强震的话，反应炉会不会进一步发生坍塌、酿成重大灾难？其实除了反应炉之外，日本东京电力公司也预计从六月开始，将目前暂时存在厂区内的核废水通过延伸的海底管线呢排放到太平洋内。日本媒体就报道说，相关的管线设置工作已经有六。成通过检测，只是日本执意要释放核废水到太平洋，也引发周边的邻近国家，包括中国大陆跟南韩的不满。而根据日本最新的民调，也有超过五成的民众无法同意政府排放核废水的决定。以上是最新情形，时间进入交换棚内。周日才前往福岛核电厂视察的日本首相岸田文雄，如今拍板福岛核废水排放工作最快在八月二十四号本周四启动。対策を取り続けることを、えたとえ今後数十年の長期にわたろうとも、全責任を持って。岸田是在与东电和渔业从业者会谈后做出这个决定。尽管七月时日本已获得国际原子能总署认证，完成安全评估，但还是有人不放心。人間のあいつでは100あの100年だと長いの感じけど、地球上から考えたら100年だとビュータのもんだ。ここのあの地球何もあのな何億年前からこの存在してんだよ。海を馬鹿にしてわかんないよ。海は人間のものでないよ。福岛水产加工业者忧心忡忡，担心产品受到影响。徐々にこう回復してきて、あ、良くなってきて、10年経ったそういうことが起きると、また同じことになってしまうんじゃないかっていう心配がすごくある。大陆外交部发言人更在第一时间痛骂日本政府自私又不负责。日本政府无视国内外的反对呼声，执意推进核污染水排海计划。是极端自私和不负责任的。由于核废水的问题，日前举行的美日韩峰会上并没有得到讨论。南韩最大在野党主席李在明因此痛批尹锡悦表现失败。至于南韩内部，则着手把关盐田的安全。커지는방사능우려에정부는지난4월부터국내대표위험전백신고절대상으로천일염출하전검사를진행하고있습니다先前南韩社会担心核废水恐怕污染海盐，还爆发抢购潮，政府则希望透过扩大检查，让民众放心。远新闻综合报道。各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。
汚染水はあの薄めても消えるものではありません。这是日本民众反对政府要把福岛核废水排入海中的看法。他们口中的放射性物质指的就是氚，也是福岛核废水中无法以现有技术去除的放射性元素。根据日本国内的一项民调显示，有超过半数的日本民众反对将核废水排放入海，就是因为高剂量的氚具有致癌性。而且持反对意见的日本民众认为，经营福岛第一核电站的东京电力公司在公布净化核废水的资料。中涉嫌对日本大众隐瞒部分真相，因为除了川之外，还有其他元素也会被排入海中。トリチウムだけ評価しててはダメですよね。セシウムも出ていくし、こんなとこに、な、汽車が汽車から流しになって、数時間終わり、意味のことわかんない数時間、本当に。不止日本国内反对，就连周边国家也发出抗议声浪。超过三千名南韩群众对于日本有意执行人类史上第一次大规模排放核废水的举动，更是表达出强烈不满。抗议民众认为，日本政府的做法根本是罔顾环境安全和海洋生态，只想把烫手山芋丢给全世界，甚至拉着所有生物一起陪葬，简直是居心叵测、匪夷所思。来自全罗南道的渔民李太直就提出质疑：如果核废水像是日本政府对外宣称的那样，辐射剂量低于日常饮用水的话，为什么不干脆拿来灌溉农田，或是作为工业用水，反而坚持要排放到海中？显见连官方都不敢保证，经过处理之后的核废水是安全的。部分抗议民众则说，日本政府就是想贪图方便，只要把核废水排进海里，不但能解决存储问题。还可以节省一大笔经费，又不用对周边国家和地区负责，是一举多得的政治精算。只不过，南韩民众绝不会让日本的如意算盘得到实现。尤其被联合国列入人类非物质文化遗产名录的韩国济州岛海女文化团体，更是痛批日本政府已经侵害到他们赖以为生的工作机会，并且为他们在海中作业时带来健康上的危害。从事海女工作多年的李友正就说：“自然界的规律循环将会让所有人都逃不过排放核废水造成海洋污染的后果。”排放福岛核废水的影响层面还不止于此，除了以海为生的捕捞业、海产养殖业都受到冲击外，就连料理中必不可少的盐业也是叫苦连天。韩国海洋及渔业部统计，过去两个月以来，市面上的海盐价格已经上涨了百分之二十七。受到恐慌心理的影响，市场上也出现囤积海盐的现象。迫使南韩政府一方面采取打击措施，另一方面也尝试以各种手段维持供应稳定。但是这些方法都只能治标。若想从根本上解决，就是让日本停止核废水排放计划，才是釜底抽薪的唯一选项。除了南韩之外，包括中国大陆和港澳两地，也透过官方及民间的力量，试图向日本政府传递反对的立场。而核污染水，这明显是发生核事故之后，尤其是我们此前关注到的一些现象，雨水渗透到已经溶解的堆芯之后，是具有高放射性的，所以基本等同于核废物。而按照美国等相关国家处理核废物的规定，核废物不能排放，只能够进行长期储存。而很明显，现在面对质疑，日本的选择是进行洗白，而并非正面的回应，仍然在错误的道路上。在继续试图前进。Because discharging the wastewater into the sea, even with treatment, we think is highly risky. Can it will pose a risk or、well, to damage marine ecology, food safety, and also the relationship with their nearby countries? First, we do not believe that it is treated.、Uh, the 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 term treated is from TEPCO, so they are also the operator of the Fukushima Daiichi nuclear power plant. 就连菲律宾都表达出不信任的态度，更别说远在太平洋另一端的秘鲁，同样对日本政府的决定感到难以理解，甚至希望透过国际组织向日本表达担忧。福岛核废水排入海洋已经是国际间高度关注的议题。反观台湾这件事，不晓得是被刻意淡化了，亦或是台湾百姓根本对此漠不关心，而且不见诸如掌管农林渔牧、环境生态安全、监督辐射防护以
及外交事务等相关部门，有向日本政府表达出台湾的立场，或是提出应应对策，甚至也没看到政府高层有任何举措。难道官方这么有把握，福岛核废水不会流向台湾？然而，专家和学者的研究却不是这样。根据估算，短则一年，被排放出来的川水就会抵达台湾周边海域。在以法国国家研究院常驻日本的福岛灾后计划主持人塞西尔博士的研究认为，一旦核废水被排出，依旧会造成额外的污染，因为放射性核素会随着海洋洋流传播，长期被浮游生物或植物所吸收。尤其这些物种又是海洋生态链中主要被摄取的食物来源。也就是说，当浮游生物或植物摄取到放射性核素之后，会先被小型鱼虾吞食，并且累积在捕。捕食者身上，接着小鱼小虾在被大型鱼类捕食后，摄入量就会越来越多，最终经过人类的捕捞变成餐桌上的食物来源。一旦这些带有放射性核素的海产品被人类吃下肚，就有可能增加罹患癌症及其他疾病的风险。这在学术上称为生物的累积和放大作用。当然，也有人会说，不吃海产食品不就可以避免这些风险了吗？但是这又是一个误区的理解。一来，这类海洋生物有些是家禽家畜的饲料原料，更换非海洋动物性蛋白质的食材，不代表不会吃到放射性核素。其次，也是最重要的问题，就是当人类放弃食用海洋蛋白质来源之后，我们的养殖业者和捕捞业者又该何去何从？一旦他们的谋生技能被迫中断后，影响所及将不只是经济层面，甚至有可能成为棘手的社会问题。届时要付出的代价就会是难以想象的高昂。所以，要请问政府是否对此做好了准备？是否也推演过各种应应方案？而且也要问问台湾民众，为什么对这件影响深远的大事会这么无感？尤其是台湾人，为什么你们都不吭气？好了，就到这里，我们下次见。日本福岛第一核电厂在发生事情事故之后，现在已经超过十年了。而日本当局也说了，他们预计会在春夏的时候要把核废水给排入海中。好多人开始担忧了，如果这个核废水来到自家门口 ，OK 吗？会不会造成我们的一些，不管是身体上的危害，还是在捕捞上面、渔获上面的一个担忧，或是潜在的风险呢？现在大家都打了一个问号，都非常的一个忧心。那么，首先要带你来看到，为什么这个核废水它非排入海中不可？首先来看到的是，福岛它在第一核电厂事故之后，为了要让这个核燃料维持稳定，所以他们必须要每天持续注入冷却的这个把。水注入冷却的反应炉，那每天呢是一百四十公吨哦。虽然说他们有强调会净化。并且呢，把它的这个影响伤害降到最低。但是其实它只要进到这个反应炉里面，它就会形成一个高浓度的放射性的污染水。就算它进行净化好了，有一个东西太难净化了，就叫做氚。这个氚为什么那么难净化？对我们有影响吗？对，因为刚刚讲到，虽然它可以净化，但是这就是氢的同位素氚，它就是不能跟水来进行分离，而且无法被净化排出。所以目前这个含氚的废核废水呢，大约有一百三十二万吨，是存放在福岛的福电厂的。大概将近一千多座的一个储存槽里、嗯、所以现在也满了，一定也得排了。对,對他们现在一定得排，而且他们当然是说现在的废水和废水排出来是符合到就是国际排放的一个标准，但是其实这个符合标准也不等于就是零风险。对，就是有一些专家学者也担忧了，因为其实调查发现当中呢，废水里面除了氚以外，还有像是铯九十，还有碳十是。色一三七点一二九等等这些，都有可能会影响到我们的呃人体健康状况。像是这个色九十，它其实就是高风险的放射性物质，它可能会存在我们的人体的骨骼当中。另外呢，碳十四呢，它也可能会影响到我们的就是细胞还有 DNA 的一个影响状况。如果长期下来，到底会有什么样的？对人体有什么样影响？其实这个都还是一个未知未知数，所以现在大家都很担忧，尤其像是台湾可能会受到影响，就是我们的渔业、嗯，我们的捕捞渔业可能会蒙上辐射的阴影。因为其实刚刚讲到，就是它这样排下去之后，其实会跟着这个整个洋流的影响，可能一路会影响到北美南。
南美，然后影响的范围非常广，会回到台湾来。所以，我们台湾的接下来，我们的渔获就是尤其又是在。这一区是我们的主要的渔场，所以可能会对到底我们吃下去有没有什么影响，这些都还要持续的观察。好，所以现在很多渔民他其实也担心说，这个核废水排放之后，如果进到海洋里面，影响到了我们的渔获，其实它的整个生态链受到冲击之后，最后影响到的当然是我们人体，因为大家会吃鱼，而且台湾人也很爱吃鱼，因此这件事情到底它是不是？会造成影响呢，还是不会呢？现在还众说纷纭，也还没有一个非常笃定的一个研究报告出炉。但是大家多少还是会有点忧心。另外还要来看到，至于在当地的一个状况又是怎样？日本的记者哦，他们呢是来到了这一个当地来调查灾民的医院跟。居住者的一个认同是什么内容呢？主要就是因为在三一大地震之后，福岛这个地方现在他们要返乡很困难，因为现场哦，除了就是已经被。震毁之外，还有包含在核电厂也是一个非常大的隐忧，所以说十五万多人被迫撤离家乡。那么呢，在去年当局的时候有解除重建地区的一个疏散令了，可是目前呢，只有多少四户的居民回到了福岛，大家都没有回去，将近五成的灾民他们返乡的意愿很低，有两成七的人是放弃了，有两成一的人是不想回去了。为什么他们要放弃或不想回去？难道是？故乡这个地方还有疑虑吗？还是他们觉得已经到了新的环境生活，也安稳下来了呢？所以，因为他们呃不想回去的原因呢，其实就决定这样是呃定居的一个疏散地，或者是说他们核电厂的服务对于这个核电厂辐射的疑虑还是存在的。但因为刚刚这个调查当中呢，其实也有百分之七十七的人他是觉得说跟家乡的连接开始变淡了这样的状况。另外，可是还有一个调查，它其实是显现出有百分之七十八的人呢是盼与过去的生活圈保持联系，而且虽然已经在外地也扎。跟还是非常思念故乡，因为还是有一些人，像是他们都觉得，如果在能够在他有生之年可以回到这边，或是让在当地也变得繁荣起来的话，他们是希望可以看到这样的一个景象。但是对他们来说，他们其实都知道，目前还是蛮还是很,还是很困难的，因为现在的确有一些人可能在当时已经就搬迁到了其他地区，但现在他们已经不愿意回到这里来了，而且加上这真的就是核电厂。的一个状况还是存在，尤其因为现在还要再排入这个核废水的这个议题，又让这个当地居民的。他们到底要不要回到家乡这件事又被重新来讨论，是确实。可是可以看得出来，大家的返乡意愿是非常低的、哦。所以说，尽管过了十多年了，这个地方现在还是杳无人烟，还是没有回办，没有办法回到像以前样子有生气蓬勃的一个模样出现。那么也要带您继续来看，刚刚我们延续这个福岛核废水排入海中的一件事情，它对台湾呢，我们刚刚除了提到渔。或之外，还有没有什么是我们会影响到？比如说，呃，难道一放了就马上会影响到我们吗？这个时间点大概会是在什么时候呢？我们来看到的是，原能会的主委张静文哦，他说，当这个寒川的核废水入海，那么再进入到这个入这个海涡流的因素啊，还有可能会向南漂流啊等等的，因为我们都知道海流它其实是还蛮复杂，而且是一个很大的生态系统。他预计呢，大概会是。在一年到一点五年之后，可能会进入到台湾的海域。可是要特别注意到的一件事情，就是这个核废水恐怕要排三十，甚至到四十年才有可能会排完。哎，也就是说，从一到一点五年之后，影响我们台湾，可是它影响的时间一口气就是三十年、四十年，那真的很难保说会不会在这段时间。在海中的渔获，他们的生态链就会受到影响了。所以这件事情其实也引发了立委非常大的一个忧心哦。他们认为说，不可以只是被动的来接收一些资讯。所以说，现在原能会呢，他们也有成立一个生物川的检测实验室，据说是已经具备日本的同样检测能力了。那么更多详细的一个内容呢，再继续交给李俊。好，这个这个。
检测实验室呢，它就会针对像是海域的生态样本来进行一个一些调查，还有像远洋经济的鱼种来搜集生物穿背景的基线数据，来完成穿电解的浓缩技术。其实这个就是可能包含跟日本来做一个合作交流，而且目前这个排放计划管制作为呢，还还要加强环境海域的监测、嗯，以及因为刚刚有有立委忧心说，我们都是被动在接收各国的资讯，所以我们是希望可以主动。增加像是国际原能署或者是多方来源管道的一个资讯，希望能够更加透明，来针对像是之后穿乳啊呃排入海当中的话，到底对我们的生物样态。或者是我们的鱼种、鱼群会有哪些影响？这些都要密切的关注。嗯、是，确实没有错。因为呢，这毕竟影响到的可能不只是我们这一代，还有下一代，以及未来的一个整个渔获生态。可是刚刚提到这个日本核废水，它要排入海中，当然是大家很担忧的一件事情。可是现阶段我们还有一个更大的隐忧，就是好多的民众以及好多的一个渔民都发现，他们捕捞到来的鱼现在是越来越小。好了，怎么回事？来看我们的专题报道。推荐什么其他的鱼吗？呃，你要有鱼吗？要吃河钓里清蒸之类的。清蒸之类的，因为有一个人就觉得说，鲈鱼都没有刺哦，是可以考虑。好、啊，然后肉，然后肉质蛮细的。哪一种鱼要用什么样的烹调方式？于是老板很内行。我们家都是蒸姜丝跟酱油，哦，肯定非常好吃。好，那怎么办？这种鱼进去买。卖鱼这么多年，老板也发现有些鱼越捞越小，第一线消费者更有感，因为相同价格买到的却是缩小版。如果正常的野生的鱼多少都翻了两三倍以上啊，尤其是那种。野生大家最喜欢吃的肉鱼，现在几乎都抓不太到了。如果抓到的话，也是大概很小很小。对啊，如果要正常那种大小的规格的话，应该一斤都要四五百块以上才买得到，而且还不一定抓得到。到底是谁把鱼变小了？鱼变小的原因就是之前的过度捕捞啊，滥捕有可能是个原因。在气候嘛，短期内看来对鱼市并没有太大影响，但是放远来看，摊商并不乐观。不过不支持，就是说大家去选购那种太小只的，因为小只都抓光了，以后我就没大只可以卖了。那其实那是一定的。来到市场，摊商告诉我们，最近这几年卖的鱼有越来越小的迹象。调查发现，台湾常见的鱼种正在严重缩水，这背后代表的是鱼只还来不及长大就遭到滥捕。绿色和平组织调查发现，六种台湾渔港常见的鱼类体长有高达七成没达到成熟的体长，其中白腹青、黑喉、竹夹鱼有超过百分之九十七还没有到成熟体长就被捕捞贩卖，长期而言恐怕造成鱼越来越少。白腹青、黑喉、竹夹鱼、码头鱼，然后盘仔就是这个叫呃红足齿鲷。还有白鲳这一类的，大部分是未达到这样的一个标准，可以预见哈，未来这些鱼它不仅它的那个体长会越来越小，好，它的这个族群也会越来越小。研究团队走访基隆、宜兰、高雄、屏东等渔业大城鱼市场，以屏东东港的白腹青为例，成熟体长应该要有 32.3 公分，实际上体长落在 24.35 到 28.11 公分。黑猴的成熟体长是31公分，宜兰大溪采样的几乎都是这个数字的一半。所以这是一个非常严重的过度捕捞的警讯。这些鱼群，我们把它们抓起来，然后就吃掉，然后就它来不及有下一代，而且它的价格哦，小鱼跟大鱼价差是很大的。所以这对渔民的经济来讲，也是一个很大的损害。所以总量下降了，体长下降，种类也变少了。鱼体变少的原因包括网目过细的拖网造成严重混货，大体型的个体被捕捞光，小体型的鱼尚未成熟，以及鱼汛季节未到。过去我们也事实上也没有真的呃给消费者，或者是我们也没有真的告诉大家说多大的鱼你来吃是没有问题的。好，那我们甚至没有意识到说，哎，鱼过小会会对未来造成怎么样的冲击？像我们这一次调查的这些结果，其实或多或少可以拿来给大家做这样的一个参考。台湾人爱吃鱼，卫福部统计，国人每年平均一年吃掉二十八点三五公斤的鱼类。鱼还没繁衍后代就被捕捞，未来可能面临没有鱼吃的窘境。
，绿色和平组织倡议通过海洋保育法成立保护区，以利永续发展。我们这些渔业资源保育区，它有没有真正保护到我们的渔业资源？我们想要保护的标的，我们大多数的渔业资源是连可能连告示牌都没有，完全没有巡守队，然后也没有任何长期的调查报告，所以我们缺乏资料，缺乏科学研究，我们也没有相对应的好的渔业管理措施，我们也没有所谓的海洋保护区的完整的执法管理。甚至是策略跟计划的推动，这些都没有。所以海洋保育法，其实我们绿色平一直持续在倡议的海洋保育法的这个草案，其实它主要目的就是要做到这三件事情：加强海洋科学监测，减少小鱼被滥捕的几率；海洋资源要能持续发展，才会年年有余。TVB 新闻陈宏祥、王浩宇台北新北采访报道。好，真的是有可能会危及到我们的吃鱼文化，尤其是台湾又是海岛国家嘛，所以刚刚在新闻当中有列举六大的。这个鱼类我们要特别注意到，其中像是白腹鲸啦，还有黑喉、竹夹鱼，哇，这几个白鲳都是台湾人很爱吃的。尤其像竹夹鱼，它的整个捕捞的数量已经比往年少很多了。那么没有达到成熟的体长比例呢，更是高达了百分之九十七。而当中最严重的就是白腹鲸了，它呢是达到了百分之百，而且它的数量呢是明显的下降了。因此现在在整一个这一个。比如说鱼，我们会不会越来越吃不到？甚至它的体长已经越来越回不去，好像只能越吃越小。那最后会不会就有可能也都捕捞到的货量已经不足够我们吃了？我们接下来要怎么办？对，因为现在整个海洋生态其实有面临到像是海温升高这样子的影响，它整个状况除了这个体长成熟体长没有达到之外呢，可能会造成整个族群的崩解、多样性减少。因为其实因为海洋生态多样性是非常的重要的，所以会。最后导致的就是整个生态的浩劫，是这整个海洋的保育呢，其实要越来越重视了。嗯、所以，其实台湾的海洋保育法应该也要开始加速来进行这一块的一个进程推动，对推动是没有错。因为我们之前跟大家讲过很多次，海洋它的生态一旦被破坏掉之后，它是没有办法恢复的。所以说，在海洋的这一块，真的要立刻的，而且是马上的来积极对它做保护才。也要从你我做起。就在今天，日本政府正式的拍板立案，即将在两天过后，也就是二十四号，正式的排放核废水。这件事我不知道大家是怎么想的哦。但是其实，在日本国内，他们的意见也非常分歧，尤其是福岛周遭很多渔民，还有相关的水产值的。这些加工业者就非常紧张，认为说日本政府要有更多的说明。周日才前往福岛核电厂视察的日本首相岸田文雄，如今拍板福岛核废水排放工作，最快在八月二十四号（本周四）启动。必要な対策を取り続けること。え、たとえ今後数十年の長期にわたろうとも、全責任を持って。岸田是在与东电和渔业从业者会谈后做出这个决定。尽管七月时日本已获得国际原子能总署认证，完成安全评估，但还是有人不放心。人間のあいつでは100あの100年だと長いのかですけど、地球上から考えたら100年だとビビったのなんだ。ここのあの地球何もあのな何億年前からこの存在してんだよ。海を馬鹿してわかんないよ。海は人間のものでないよ。福岛水产加工业者忧心忡忡，担心产品受到影响。徐々にこう回復してきて、ああ良くなってきて、十年経ったそういうことが起きると、また同じことになってしまうんじゃないかっていう心配がすごくある。大陆外交部发言人更在第一时间痛骂日本政府自私又不负责。日本政府无视国内外的反对呼声，执意推进核污染水排海计划。是极端自私和不负责任的。由于核废水的问题，日前举行的美日韩峰会上并没有得到讨论。南韩最大在野党主席李在明因此痛批尹锡悦表现失败。至于南韩内部则着手把关盐田的安全。커지는방사능우려에정부는지난4월부터국내대표위험전백신거절대상으로천일염출하전검사를진행하고있습니다先前南韩社会担心核废水恐怕污染海盐，还爆发抢购潮，政府则希望透过扩大检查让民众放心。远新闻综合报道。
。为什么日本政府选择在这个时间点要排放核废水呢？关键就是他们的储存槽真的不够放了。因为根据相关单位的统计调查发现说，最快在明年的。二月到六月之间，他们所有的储存槽就会满意，所以在这个时间压力之下，他们逼不得开始要做这样子的决定。但是我们要来检视他们的排放系统到底有没有做到位。根据两年前的消息指出，哦，其实当时日本政府提出了五种的排放计划，最后入选的有两种，一种就是把这个核废水变成水蒸气排到大气当中，但这个方法是非常难以监测，非常难以控制。是的，再来就是大家现在看到的最新的排放计划，就是把川以外的放射物质，把它稀释、再稀释，而且不断的过滤之后呢，稀释一百倍以上，经由海底的管道。排放入海，当然这个消息或是这个做法会让大家觉得比较紧张的是，有没有可能对我们的渔产造成影响呢？所以说周边的国家才会这么的紧张。而且为什么大家发现说六十四种的核放射物质独独穿，大家是被排除的呢？因为其实以现在的技术来说，是并没有办法处理这种放射物质。而现在韩国也非常担心，因为从相关的数据还有调查来看的话，这个相关的稀释设备。在十年之内就有八次的故障，你能接受吗？而且川对人体会有什么样的危害？我们先来听听专家的看法。就是川这个核种，因为它的特性跟氢是一样的。那氢大家都知道是我们水，就是水就是氢跟氧组成的嘛。那所以它在自然界，川在自然界中存在的方式也像水一样。那呃，水呢，它会很难。就是透过像这种过滤啦、啊、沉淀啦、啊，就是一般我们做核种过滤的这种方式来净化、来处理它。那至于它呃的对人体的危害度呢？因为穿它所排释放的这种放射性，它是一种叫贝塔的这种呃放射线。那贝塔射线呢？它是它放出的贝塔射线，又是属于能量，就是蛮低的这种射线。然后它贝塔射线它本身它的呃。呃，就是呃，射程很短，也就是说它可以走的距离很短，所以只要呃，例如说皮肤啦，或一张纸，就可以很容易把它阻挡下来。那再加上，因为川它在自然界中形成的这个形式，主要是跟水一样，所以如果是进到身体内的这个川和种。它也会像水一样，就是会透过代谢啦的方式就排出体外，所以它是很容易跟环境中的这个水达成一个平衡。那所以它不会在身体内有累积的状况。那它的危害度呢？因为它的这个放出的是贝塔，又是低能量的贝塔射线，所以它的危害度呢，相较之下是蛮低的。所以一般来说是认为川对人体的这个危害度是属于就比较低微的状况。好，我也听过一个形容哦，就是说这个川它对人体的危害很像这个辐射射线，轻轻的扫过、划过你的皮肤这样的程度。不过我不知道大家对于放射物质，即使是这样的形容，你还会认为它是安全的吗？那我们来看到，其实如果这个日本排放。川废水的话，什么时候会影响到台湾？专家预估，根据原能会的说法哦，是在一到两年之内。而且大家可以看到，其实现在从它的模拟扩散来说，它会沿着北太平洋的洋流往东流，流到了美国西岸，约莫在一到两年之内呢，才会影响到我们台湾。但是呢，原能会的说法是说，即使这个相关的川废水已经来到台湾附近，但是它的这个相关的剂量还是小于背景的容许值。等。听说对台湾，他们认为说是没有太多直接影响的，但我们还是要来看到整个台湾到底这件事情上有什么样应对措施哦。以相关的这个计划来说，对台湾有什么影响？尤其是在农渔业，我们说的渔业部分，当然会让大家比较紧张。我们台湾的这个四套配套措施是什么？第一个会有预测，还有后续的采样工作。在第二段的时候，大家可以看到会强化监测。原本台湾附近沿岸只有三十三个。检测点，但未来会增加到一百零七个点。还有呢，就是预报的部分了。未来七天的浓度，他们会实时的监测。如果发现有问题的话，会赶快告诉大家。这个渔产可能有问题，千万不要吃。而已，在这个原能会的官网上，他们也会有预警灯号，大家到时候都可以上网去看。不过，我们要来看到，以原能会的说法来说，约到一到两年之后，台湾附近才会增加些许的川浓度，而且呢，还是在背。
紧急的容许之下。但是中研院的这个研究员就告诉大家了，你预测四年之后这个相关的穿放射性的元素抵达到台湾附近，太过乐观的，因为对渔场来说都是一个非常大的影响。实际观察之后，结果会比模拟的来快。现在大家最担心的是什么鱼呢？是秋刀鱼，因为我们台湾的。这个渔船会去捕秋刀的渔场，距离福岛是非常接近的。针对渔产这个部分，袁南会又是怎么看的呢？我们一起来听一下他的说法。袁南会在台湾周围海域已经有布了一百零七个监测点，那都会定期的去做海水的一个取样分析。那在秋刀渔场呢，也会呃，就是渔业署这边也有协助，就是请渔船在捕鱼的时候也会去吸回。当地就是秋刀渔场这边的海水，那相关的一些监测资讯呢，其实，在原能会官网有一个寒川废水专区，这个废水专区连进去呢，就可以看到，呃，就是最新的一个监测的结果。那包括这个海水的监测结果，以及渔产的监测结果，也都可以连到渔业署的网站去看相关的一个结果。鱼生活的环境是海水中嘛？所以，我们其实除了做渔产，也做海水的一个监测，那并且在搭配这个预报作业，所以它不是只有做渔产的监测，那我们连它环境的呃海水的样本也都是有在做定期的这个监测。那预报也是，那预报之所以要预报，就是希望能够提早提早知道有可能的影响。所以，呃，如果预报有出现这种呃数值可能有偏高的状况，或者是海水的监测，或者是过去的渔产监测，有发现有这种数值有呃上升的这种趋势，那政府这边也都会就是透过跨部委合作去启动一些阴影的措施，所以会尽早的提早开始做阴影